বন্ধুরা আমরা কিন্তু পল্লী কবি জসীমুদ্দিনের পল্লী জননী কবিতাটি সম্পর্কে জানছিলাম আজকে আমরা এই কবিতার ছয়টি লাইনের ব্যাখ্যা আরেকটু সহজ করে জেনে নেব আসো লাইন ছয়টি আগে জেনে নেই শোনো মা আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত নড়ি শিকা পরে খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুরুমের কোলা ভরে ফুলঝুরি শিকা সাজাইয়া রেখো আমুর আমার সমুখ পরে ছেলে চুপ করে মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থম থম কালো রাত বন্ধুরা এই ছয়টা লাইন দিয়ে আসলে কবি এখানে কি বুঝিয়েছেন এখানে কিন্তু আমরা একটা অসুস্থ শিশুর কথা জানছিলাম এবং এই যে তার অসুস্থতা তার কিন্তু নিজের আশা রয়েছে এই অসুস্থতা থেকে সে কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারবে কিংবা আরোগ্য লাভ করবে তখন কিন্তু সে আর অসুস্থ থাকবে না তখন সে কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে এটি কিন্তু তার আশাবাদ এবং সে যখন সুস্থ হয়ে যাবে তখন কিন্তু সে অনেক কিছু করার আশা রাখে এবং সে কি কি করবে বন্ধুরা সে তার মাকে বলছে তার লাটাইটা কিংবা যেটা দিয়ে সে হচ্ছে ঘুরি ওড়ায় এই ঘুরি ওড়ানো লাটাই তার মা যেন যত্ন করে রেখে দেয় তার মানে সে যখন সুস্থ হবে সে আবার ঘুরি ওড়াবে তারপর সে বলছে রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত নড়ি শিকা পরে বন্ধুরা এই লাইনটা কি একটু কঠিন মনে হচ্ছে একেবারে সোজা আলাদা আলাদা করে ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে তোমরা যে মুড়ির মোয়া খাও সেটার কথাই কিন্তু বলা হচ্ছে যে ঢ্যাপের মোয়া এটা বেঁধে কোথায় রাখতে হবে সাত নড়ি শিকা পরে আচ্ছা বন্ধুরা শিকা কি তোমরা কি জানো গ্রামে অনেক সময় গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে মাটির পাত্র যেটি মাটিতে কিংবা অন্য কোথাও না রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয় এরকম ঝুলিয়ে রাখা পাত্রকে বলা হয় কি বন্ধুরা হ্যাঁ শিকা সেটা হচ্ছে ঝুলানো পাত্র এখন এই ঝুলানো পাত্রর চারপাশে যে দড়িগুলো থাকে সেগুলোকেই কবি বলছে নড়ি এবং কয়টা নড়ি থাকবে হ্যাঁ সাতটা নড়ি থাকবে তার মানে হচ্ছে সাতটা দড়ি দিয়ে ঝুলানো যে পাত্র সেটির কথাই কিন্তু কবি এখানে বলছেন তারপরে খেজুর গুড়ের নয়া পাটালিতে হুরুমের কোলা ভরে বন্ধুরা হুরুম এটা কি অপরিচিত শব্দ হুরুম হচ্ছে এক প্রকারের মুড়ি বা চিঁড়ে ভাজাও তোমরা বলতে পারো ফুল ঝুরি শিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে তার মানে তার সামনেই শিকাতে সাজিয়ে রাখতে বলেছে এই সব জিনিস যেগুলো কিন না সে সুস্থ হয়ে খাবে সেগুলোর কথা ছেলে চুপ করে মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থম থম কালো রাত তার মানে এই সব কথা বলতে বলতে ছেলে এক সময় কিন্তু চুপ করে এবং তখন মা তার মাথায় হাত বুলোতে থাকে কারণ হচ্ছে তার মা তাকে ভালোবেসে আদস্নেহের মাধ্যমে তাকে তার শরীরে আদরের পরশ বুলিয়ে দিতে চায় এই কারণেই তার মাথায় কিন্তু তার মা হাত বোলাচ্ছে এবং তখনকার সময় প্রাকৃতিক পরিবেশটা কীরকম ছিল এই যে শেষ লাইনে তাই কিন্তু কবি বলেছেন বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থম থম কালো রাত তার মানে একেবারেই নিস্তব্ধ কালো রাত সেখানে একমাত্র বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে হচ্ছে জোনাকি পোকার আলো সেটি হচ্ছে একেবারে ছোট ছোট করে আলোকে ভেঙে ঠিকরে আসছে তার কথাই কিন্তু কবি এখানে বলেছেন অর্থাৎ কবি এখানে দুটি জিনিস দেখেছেন একটি হচ্ছে তখনকার প্রাকৃতিক অবস্থা এবং এখানে দেখিয়েছেন যে অসুস্থ শিশু সন্তানটি আসলে সুস্থ হওয়ার পর কি কি করার আশা রাখে এবং তার মাও কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি জানায়নি বন্ধুরা আশা করছি এই ভিডিও দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কবি এই ছয় লাইনে তোমাদেরকে আসলে কি মেসেজটি দিতে চেয়েছেন আর যদি তারপরেও কারো কোনো প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসা থেকে থাকে আমরা তো আছি দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওগুলোতে